vladni podcast Go Si. Dobro dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, gledalke in gledalci. Pozdravljeni v drugi epizodi vladnega podcasta Go Si v produkciji Rada Vlade za komuniciranje. Z vami sem Petra Bezjak, Cirman in z mano je moj gost, dr. Janez Potočnik. Dobar dan. Dobar dan, Petra. Letos preznujemo 20 let članstva Slovenije v Evropski uniji, zato se bomo v tej epizodi spomnili, kako smo se priključili Evropski uniji, kakšna je danes naša vloga v tej politični zvezi in kakšna je njena prihodnost. Gospod Potočnik, začenjava 20 let nazaj, ko ste bili glavni pogajalec za vstop Slovenije v Evropsko unijo. Vodja ože pogajalske skupine. Torej, vodja ože pogajalske skupine. Kaj to sploh pomeni, kakšni so vaši spomeni na tisti čas? Ja, to so bili lepi časi. Um... To je bil tudi eno trenutko, ki je bila Slovenija zelo poenotena. Um, takrat ta ožja pogajalska skupina je štela običajno tam nekje 12-13 ljudi. Vsi smo bili iz stroke, skratka uh, ni bila to politično izbrana skupina. In uh, kar je bilo zelo pomembno, ker na, na tak način smo lahko v slovenskem prostoru tudi ohranjali, uh, tudi med, med politiko ohranjali uh, tak vides in tudi... Uh, Ne samo vides, lahko smo na tak način tudi delovali. In um, tist, ko je Slovenija, vstopil, Slovenija vstopila v to tako malo luksemburško skupino šestih držav na začetku, bolj skozi šivanki na uho, ne? ker nekak nas je bremenila ta uh, zgodba, da smo bili pač del uh, bivše Jugoslavije in vsega, kar se je tam dogajal prej, pred kratkim. Uh, in tudi na začetku smo bili nekako videni, kot da nismo najbolje pripravljeni, ampak skozi sam pogajalski proces, pa ne samo zaradi ože pogajalske skupine, ampak zaradi cele skupine ljudi po ministerstvih, tudi zaradi slaž, slu, službe vlade za evropske zadeve, ministra Balčerja, takrat, ki je bil zjemno učinkovit, uh, so se te zadeve premikale uh, hitro naprej, dobro naprej, usklejeno. In smo počasi tudi na tem evropskem parketu nekako bili vedno bolj videni kot nekdo, ki se dobro zaveda, kaj pomeni, kaj je treba narediti, ki je dobro pripravljen in ki ima pravzaprav tudi že samo, samo izhodišče relativno dobro. Pa bi kaj spremenili. Danes se zdi, ko gledam vas ja. za nazaj, a ne, da je iz balkanskih držav Slovenija tista, ki je šla prva v Evropsko unijo, velik uspeh. Bi vi kaj spremenili takrat? Uh, mislim, v, v, v zleti seveda postajamo modrejši, ampak ko gledam ta proces, kako smo ga takrat vodili, uh, se mi zdi, da je bil kar zelo optimalno voden. Uh, in uh, imeli, smo, na, imeli smo eno zelo tak zanimiv pristop, ki, uh, ki se je izkazal kot uh, učinkovit, to je, da, da smo v bistvu uh, naš pristop uh, raven priprave. Vsega, kar počnemo, smo nekak sistematično predstavljali po prestolnicah Evropske unije in vedno, ko smo šli denima v Helsinke, smo tam povabili vse predstavnike diplomatskih služb, tudi iz drugih držav, ki so potem v te njihove države poročali, da smo dobro pripravljeni. Ne? In take kroge smo upravili skozi vse prestolnice Evropske unije in to sporočilo se je preprosto multipliciralo. Ne. Verjetno si danes, ne vem, ko bodo recimo letos prvič volili uh, Slovenci, ki so bili rojeni že v Evropski uniji in smo ne znamo predstavljati, kaj vse so dali čez. Ja, pa vsej takrat stvari so zgledajo zahtevne, veliko dela je, veliko predvsem moraš, na nek način mi smo upravljali dokaj tehnokratski posel, ne, um, ta pogajanja, ki, o katerih se veliko krat govori, so večkrat doma, kot pa dejansko z Evropsko unijo. Ne? Ker ti moraš doma ljudi prepričati, tudi bodi si ali v gospodarstvu, bodi si tudi ostale, zakaj je to smiselno, kaj je prednost. Je bilo prednost. takrat pomembno, da so bili politiki tako enotni pri tem cilju? Seveda, seveda, to je izjemno pomembno bilo. In takrat so dejansko bili enotni pri tem cilju in smo dejansko delali z roka v roki, Mi smo bili edini, ki smo sprejemali naša pogajalska izhodišča tudi v, Evrop- v slovenskem parlamentu, drugi niso sprejemali tega v parlamentih, ampak nikoli nismo uh, imeli nikakršnih problemov. Nasprotno, izkazali se je, da smo pravzaprav ustvarili bistveno večjo um, 
pripadnost. Ljudje so se počut, počutili kot del te zgodbe, ne pa izločeni iz te zgodbe. In vedno v vseh tovrstnih procesih je izjemno pomembno, da ti že od začetka nekako vključujoče deluješ, ker kasneje vključevati, ko so enkrat stvari že odločene, se ljudje ne počutijo več enako in tudi nimajo te pripadnosti, kot jo imajo čas od procesa. Danes je ta vrlina pogosto pozabljena. Lahko da, ampak takrat je točno to bil način dela, in dejansko, dejansko je bil, bil to del tega uspeha, o katerem danes lahko mirne duše govorimo. Če preletiva vaš življenje pis, ki je obsežen, samo nekaj ključnih menikov sem izbrala iz vašega življenja. Bili ste minister v slovenski vladi, večkratni evropski komisar, imate tri časne doktorate evropskih univerz. Po zaključku komisarskih mandatov pred desetletjem ste bili imenovani za člana in so predsedujočega mednarodnemu panelu za vire, v katerem sodelujete še danes. Da. Mar si koga zanima, kaj sploh danes počnete? Ja, ta uh, mednarodni panel za vire je velika zgodba. Uh, v bistvu imate v okviru Združenih narodov uh, tri velike znanstveno-politične povezave. Ena je tista, ki jo praktično ljudje najboljši poznajo, to je tako imenovani IPCC, International Panel for Climate Change. Ta se ukvarja s podnebnimi spremembami. Potem imate IPBS, ki se ukvarja z, uh, z biotsko raznovrstnostjo, izginjenjem in potem je naš panel, panel International Resource Panel se imenujemo. To smo vse UN paneli. In uh, naš, naš panel se pa ukvarja z vsemi naravnimi viri, z tem, kako jih upravljamo in kako so pravzaprav povezani z uh, gospodarstvom in gospodarsko zgodbo. Skratka, med tem, ko se prva dva panela bolj ukvarjata s posledicami, se mi bolj ukvarjamo z vzroki in kaj treba spremeniti, da do teh posledic ne bi prišlo. Ne? In kaj ugotavljate? Vi ste doktor ekonomije. Včasih je veljalo, kapitalizem, delajmo dobiček, 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 to je vsa kar šteja, pozabimo na naravne vire, na plače delavcev. Pomembno je, da je na koncu stvaren dobiček. Kaj je danes tisto, kar dela dobro podjetje? Ja, dobro podjetje, mislim, še vedno se večinoma podjetje meri po tem, kako dobro posluje in tudi prav je, da vsako podjetje dobro posluje, ampak dejansko je sviden bolj problem pri tem, kakšni so tržni signali, ki jih pošiljamo proizvajalcem in potrošnikom. Kako pravzaprav vrednotimo naravne vire, ne? ker velikokrat praktično nimajo cene in vse imajo na nek način sami po sebi vrednost, vedno naravni viri, ampak takoj, ko jih postaviš v kontekst tržnega gospodarstva, pa vsako stvar, ki jo ne vrednotiš, jo seveda ne rabiš odgovorno in jo rabiš pretirano. In to se nam dogaja tudi pri rabi različnih naravnih virov, od vode, zemlje, materijalov, kovin, vsega, kar rabimo, konec koncev, tudi energije. Ne? In, uh, in če tega ne vrednotiš pravilno, je pravzaprav signal, ki ga daješ proizvajalcem ta, uh, ne skrbite uh, za vire, ker ni vaša odgovornost, ali bodo ohranjeni za naslednjo generacijo, vaša odgovornost je, da ustvarjate pač dobre poslovne rezultate v tem trenutku zdaj in za vas. Ne? Potrošnikom pa pravzaprav dajete sporočilo, uh, recimo, Velikokrat pri tem zelenem prehodu je tako, da so vse stvari, ki so vezane z zelenim prehodom, na nek način dražje. Ali pa zdrava hrana je običajno dražja, ali pa okolju prijazno predelana hrana je dražja, ali pa električni avtomobil je dražji od avtomobila z motorjem z notranjim izgorevanjem. Ne? In to je v bistvu ravno napačen signal, ne? ker potrošniki smo pa, nas to so na šoli učili, ne? da pač moramo da so cenovni signali ključni tržni signali. In zdaj, če mi dobivamo take signale, potem je trkati na zavest ljudi nekoliko, pravzaprav je nekak hip, hipokrasija. Ne? Je v bistvu ni ravno, ni ravno skladno s tem, kar jim preko trga govorimo. Ne? Ker preko trga jim govorimo, obnašajte se drugače. A tako kako da, zahor, recimo, nek poprečen evropejec, recimo slovenec, poprečno ja. slovensko plačo, lahko privadijo ja. na to na moralno. Zdaj se sami omenili dizelskih avtomobilov v Evropi. Ne bo več, bodo električni avtomobili, ki so draži, plače pa vemo, kakšne so. Kakšna ja, zelo pripodnost? To, to ste omenili pravzaprav ključno stvar, ki jo jaz tudi stalno poskušam povdarjati na vseh teh uh, mednarodnih kontaktih povsod. Uh, če ni družbeno spremljivih socialnih pogojev za prehod v zeleno družbo, se to ne bo zgodilo. 
Kaj bi to bilo? Subvencije? Kaj bi to ne, ne bilo? subvencije. Enostavno je tudi predelitvi treba. Danes enostavno živi preveč ljudi na meji. Ne? In je uh, in, uh, in recimo zdajle, uh, zdajle se veliko govori o tudi umetni inteligenciji in tam ne. In morda se spomnite stavka, ki ga je pred kratkem Elon Musk dejal, ne? Uh, kjer je, ko, ko bo umetna inteligenca polno uvedena v delovnih mest, ne bomo za ljudi, ne bo več ne bomo več rabili, ne? Ker pomeni, da boš dejansko mogel jeti v smer univerzalnega temeljnega dohodka, ker na sprotnem primeru ve se, kaj se nam bo zgodilo in kaj se nam bo dogajal v vseh družbah. Bimo pač imeli ljudje na cestah. In, bi lahko bili pravičen... prvi slovenci z univerzalnim temeljnim dohodkom? Veliko se je v tem mislim, časih govorilo. Lah, lahko, mislim, prav je, da se že danes razmišlja o tem, ker, ker dejansko se vsa družba giblja proti temu, ne? ampak če želiva o tem govoriti v kontekstu zelenega prehoda, ne? Mislim, da je zelo pomembno, da ne govorimo. Jaz mislim, da je seveda ustvarjen je ključen del, ker če ne ustvariš, ne moraš deliti. Ne? Ampak je pa danes je ekonomski sistem tak in to dokazuje vsi matematični modeli, da bogatejši postanejo še bogatejši, revni pa relativno bolj revni. To ne pomeni, da nimajo več, ne? absolutno, ampak relativno gledano pa bolj revni. In zaradi tega so samo s prerazporeditvijo trdijo ti ljudje, ki se strokovno ukvarjajo s tem, lahko v današnjem ekonomskem sistemu odgovoriš na te izzive. In preprosto, moja poanta je ta, ne, da se morajo vse vlade danes, če želimo zeleni prehod dejansko izvesti, ukvarjati ne samo s tem, kako bomo ustvarjali, ampak tudi s pravičnejšo delitvijo, ki je izjemno pomembna. In ustvarjati pogoje, ker sta vedno okolje in socijala sta, del, sta dva različna dela istega kovanca. En preprosto, stvari, ki so nespremljive, jih v praksi ne moraš uvesti. In to vsak, ki se je kadarkoli ukvarjal z ministrovanjem, vladanjem ali česarkoli, česar podobnega, to dobro ve. Ne? In zaradi tega je ustvarjanje teh pogojev je bistveno. Je Slovenija tukaj na pravi poti? Pri zelenem prehodu? Gremo v pravo smer? Ali so razmišljivi te cilji, ki so bili v bistvu prejšnji teden še v Evropski komisiji sprejeti od znižanja različnih stvari, ki zadevajo podnebje na kopu, 27, prav tako? Ali je Slovenija na to pripravljena? Mislim, ali je Slovenija pripravljena ali ne, jaz težko odgovorim zaradi tega, ker ne poznam stvari toliko natančno. Vem pa, da pravzaprav... 90 odstotkov, koliko je pač cilj za 2040, je zelo uh, ambiciozno zastavljen cilj, vendar uh, vedno cilji so uresničljivi, če je volja, je tudi pot. Ne? Jaz mislim, da je eden takih temeljnih navkov, ki se jih lahko naučimo iz, uh, iz obdobja pandemije COVID, uh, je par takih ključnih sporočil, ki se mi zdi, da so za ljudi zelo pomembne, da nekako ostanejo z nami. Ne? Če je Če nekaj vidimo kot resno, potem dejansko tudi resno reagiramo. To je bilo to je prvič. Drugič, vlade praviloma reagirajo premalo in prepočasi in šele takrat, ko je vse ostalo, ko je to neizogibno, recimo. Ne? Tretjič, finančni in, in inovacijski potencial se lahko aktivira zelo hitro in tudi obstaja. In ste videli tudi v tem primeru, kako hitro se je aktiviral in koliko finančnih sredstv je bilo angažiranih. Četrtič, ali so sistemske spremembe možne, ne? ker veliko jih pravi sistemske spremembe so prezahtevne in tako naprej. Vprašajte se, če bi leta 2019, ko se je COVID začel, če bi kdo brez COVID-a poskušal uvesti dela od doma. Nikoli. Ne? Danes je dela od doma nekaj spremljivega in povsem normalnega. Ne? Potem se vprašte, ko govoriva o človekovih potrebah, ne? ali Uh, ali uh, koliko oblačil ste dejansko rabil v času COVID-a v primerjavi z časom pred covid ja, ampak in to bo... je bilo delano v domu. Ja, <laughs> vem, da je bilo, vem, da je bilo delo v domu, ampak <laughs> to, je, če, to, je človek, to je človekova potreba dejanska. Ne? Ampak potem se vprašate, še bolj zanimivo vprašanje, ali ste bili zato bolj srečni ali manj srečni. Ne? Ker je ta vprašanje v bistvu bistven. Ne? Ampak tisto, kar je pa ena taka slaba lekcija ne, v kontekstu tega, covid in to izadna je pa v bistvu podnebnih sprememb še najemnemu resno. Ne? 
Ja, uh, bom tle zdaj ostala pri Sloveniji, po dnevnih spremembah. Mi imamo no. kar nekaj izzivov. Recimo pejem deset delci, tega je pri nas zelo veliko. No. Uh, potem imamo kakšna onesnaža naše območja od preteklih gospodarskih bremen, tega tudi dobro poznate verjetno. Ne? In pa seveda mi smo gradili avtocestni križ in zdaj vsi vozimo avtomobile. Sem že vprašala, če smo na pravi poti, se vam zdi, da smo na pravi poti, da bi dosegli te podnebne cilje. Glede na to na naš način življenja, no? Mislim, predvsej stvari ste omenili, ki so bile pač uh, sprejete v preteklosti, pa verjetno vse niso bile optimalne. Ne? Uh, uh, zagotovo bi mogel več pozor, uh, posvečati pozornost uh, 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 prevozu z vlakom, kot pa skratka temu tej infrastrukturi v primerjavi s cestno infrastrukturo, ampak za nazaj je zmeraj pravzaprav zelo preprosto biti pameten. Ne? Jaz mislim, da je v tem trenutku zelo bistveno, da razumemo, kje so bile napake storjene, da jih pač poskušamo odpraviti ne? in da ne dajemo signalov, ki bi preprosto šli v napačno smer. Ne? Jaz sem že enkrat, ko se je, ko je, ko se je debatiralo o tem, da bi Danes imamo problem v Ljubljani in se je začela diskusija tako, da bi razširil obvoznico še za naslednji pas. Ne? In pa tudi štajarsko autocesto. Ja, in jaz sem takoj rekel, da je to napačen signal. Ne? Mogli bi dati pravzaprav drugačen signal. Reč, če s 15 let razen za tiste, ki živijo v Ljubljani, raba v znotraj tega za privatna avtomobila ne bo več dovoljena. In bi videli, kako hitro bi infrastruktura zače, začela rast, kako se bojo ljudje. Skratka, vi morate dajati jasne, predvidljive, dolgoročne signale. Brez teh ste potem ujetnik kratkoročnega časa in kratkoročnih interesov, ki so pa vlikrat malo drugačni, kot so pa dejansko dolgoročni interesi. In potem ste se ujamete v nekaj in iz tistega zatečenega težko se spreminjate v neko drugačno stanje. Ne? In to se pogosto dogaja, predvsem zato, ker so politike, pa ne govorim tle o Sloveniji, govorim na splošno, ker so politike velikokrat resorsko osko vodene in niso gledani rezultati na uspešnje horizontalno na sploh. Ne? Če uvedete neko ukrep, ne samo kakšen ima, da nima ukrep, ki ste ga uvedeli pri energetiki, ne energetikom, pa kakšen ima tudi na vse ostale sfere družbe. Morate enostavno stvari gledati na tak način, ker na sprotnem primeru lahko hitro pridete iz enega zatečenega stanja, iz enega lokina v neko drugo zatečeno stanje, ki ga morate pa pojče z deset let reševati. Ne? Letos imamo evropske volitve in kot sem že prej omenila, bo došli na njih slovenke in slovenci, ki so se rodili v Evropski uniji in smoh ne poznajo življenja pred Evropsko unijo. Je pa znano, da je volilna abstinenca pri mladih velika. Zakaj menite naj se odeležijo teh volitev? Zakaj? Zaradi tega, ker je pametno se odeležiti vseh volitev, ne samo teh. No, v vsakem primeru, no, mi, mi smo del Evrope. Ne? geografsko, zgodovinsko, ekonomsko, kakorkoli gledate. Ne. Tudi zaradi tega recimo pri nas procesi pogajan pa celo veselje po vstopu, ni bilo tako preširno kot nekaterih drugih država, ker smo to imali kot dokaj normal del našega dozorevanja in našega, našega življenja. Ne. Ti, ki, ki bodo zdaj imeli prvič priložnost jeti na volitve, zanje bi bilo sporočilo zelo preprosto. Ne. Ni ne iti na ulitve in se kasnej pritoževati, kaj ti, s čem nisi zadovoljen, je nesmisel. Ne? In je predvsem ni pošteno. So pa mladi generaciji bi pa sporočil predvsem to, bodite predvsem v tem procesu aktivni, ker odločate o vaši osodi. Ne postite drugim, da odločajo o vaši osodi, ker bodo prepogosto odločali o vaši osodi tako, da bodo maksimizirali svoj dobrobit zdaj in tu. Vidimo lahko, da nekateri mladi so kar pogumni in odloče v naših usodah. Nekje ste omenili Greto, ja. tako je ona okolska aktivistka, ki nas opominja, kaj se lahko zgodi z našim podnebjem. Imamo tudi zdaj 8. marec, ki se bori v Anhovem za čistejše življenje, tam prebivalcev. Nekateri mladi so dovolj ozaveščeni. Se da so. Se pogovarjala sva se o volitvah, ne o različnih skupinah, ki mislim, jaz poznam teh skupin, jaz veliko delam z, z mladimi in veliko tudi z tovrstnimi skupinami, ker imamo nekak preseg interesov in predvsem že par let nazaj sem govoril, da bi vsaka 
resna vlada, predvsem sem si želel, da bi recimo Evropski zeleni program in mu pod naslov, ki bi mu se rekel, ki bi, ki bi mu rekel nekako pakt z bodočimi generacijami, ne? ker se mi zdi, da točno to sporočilo nam manjka, da, da se sedanja generacija zave, da ne dela samo zase tu in v svojem lastnem interesu, ampak da mora gledati vsak ukrep, mora imeti tudi tako imeni dolgoročni proofing, mora biti potrjen skozi to, da vidite ali pelje v neko pravo smer in v nekaj, za kar doma, ko govorimo o lastnih družinah, bi naredil vse, da bi naši otroci bolj živeli. Ne vem, zakaj tega potem ne bi naredil še v službah. Torej se vam zdi, da Evropska unija še izpolnjuje svoje cilje uh, ali ne več? Lejte, Evropska unija v ste zakaj nastala. Ne? In ta cilj z manjšimi odstopanji bolj ali manj uspešno uresničuje že kar nekaj desetleti. Ne? In uh, ne vemo, kaj bi bilo, če ne bi bilo je. A ne? Vemo pa, kaj je, ko je. Ne? Kljub temu, In, da imamo recimo rusko agresijo v Ukrajini, kar je v bistvu na robo temu, da imamo rusko agresijo, je na robo Evrope, ampak uh, zavedati se moramo, da je ta prostor, nekak prej je bilo veliko spopadov na tem evropskem prostoru, pravzaprav smo bi veliko krat kar v centru spopadov. Ne? In uh, bi pa upozoril še na eno dimenzijo Evropske unije, ki jo pa ne vidimo dovolj. Namreč danes mi živimo kot prva generacija, kadarkoli, v družbeno um, ekološkem svetu planetarnih razsežnosti. Ne? Prvič, prvi smo, skratka povezani smo, uh, videli smo v pandemiji, kako smo li povezani, s podnebnimi spremembami, vidimo pri internetu, vidimo pri globalni trgovini, Tudi, recimo, men grede celo druga svetovna vojna, bi težko rekli, da je bila svetovna. Svetovna je postala, ko, ko je jedarsko orožje bilo vključeno v bojevanje, skratka, ko so bila vključena orožja, ki so imela lahko globalni učinek. A ne? In danes je teh stvari, teh izzivov globalnih veliko. Zaradi teh, teh ne morete rešovati parcijalno, teh ne more rešiti Slovenija, ne more, ampak jih lahko rešujete samo, če se tako imamo odpovedujete suverenosti, kot je recimo Pariški sporazum je neke vrste odpoved suverenosti na področju podnebnih sprememb. Ne? In sodelujete bolj, ko ste sodelovali v preteklosti. To je edini izhod in edina rešitev, ki jo lahko najdemo, jo najdemo v toj smeri. In Evropska unija je en tak dober model, na katerem lahko vidite marsi kaj dobro, kaj je delovalo, pa tudi kaj deluje malo manj, a ne? In kaj, kje morate biti bolj pozorni in kje so napori večji. Tako da mi podcenjujemo in veliko veliko narodov, ki danes ne živi tako, kot živimo v Evropski uniji, gleda sem z neke vrste zanimanjem, kako naše izkušnje uporabiti, ker v končni fazi na konc bomo mogli nek podoben način sodelovanja razviti veliko bolj učinkovitega, kot ga imamo tudi na globalni ravni ali pa nekaterih problemov preprosto ne bomo rešili. Se Slovenija dobro potem znajde po vašem evropskem prostoru? Ocena od ena do pet recimo? Ni ocena od ena do pet. Slovenija, Slovenija je videna v Evropi verjetno bolje, kot je videna med domačimi prebivalci. In, Zanimivo dejstvo. Čeprav ja, po anketi Eurobarometra kaže, da smo tudi zadovoljni za vlogo skupnjo. Ne, 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 nisem to rekel. Nisem rekel, kako, smo, kako mi vidimo EU. Rekel sem, kako mi vidimo sebe. In Evropska unija vidi nas verjetno bolje, kot mi sebe vidimo. Ne? In morda nas vidi celo bolje, kot v resnici smo. Ne? Ampak v Evropi smo na nek način dokaj konstruktiven partner, nekdo s katerim ni veliko uh, problemov kot z nekaterimi drugimi državami, nekdo, kjer uh, te skrajne tendence uh, niso tako glasne ali pa politično aktivne. Ne? In uh, zaradi tega je Slovenija videna kot uh, z vsemi problemi, ki jih danes uh, je ni države, ki jih ne bi imela, uh, kot nek... Uh, kot nek eh, normalen partner. Je pa seveda, smo majhna država, ne, v primerjavi z nekaterimi večjimi in, eh, in dejstvo je, da če si majhen, si lahko na eni strani bolj fleksibilen, je pa, eh, bilo bi pa nepošteno, če ne bi rekel, da se seveda v evropskem prostoru eh, najprej in prej prisluhne velikim državam, kot pa majhnim državam, seveda, ker imajo večji ekonomski in politični vpliv. Tako da 
ampak ni nobenih razlogov za biti kakršno koli plat zvona, ko govorimo o Sloveniji in Evropski zgodbi. Omenili ste države Evropske unije, ki so mogoče drugačne od nas, bolj problematične, če uporabim ta izraz, bi bila recimo ukinitev veta rešitev za Evropsko unijo. Vemo, da zdaj odločitve more potrditi 27 članic. Ni za vse veto. Veto je za nekatere stvari, za nekatere večina in vprašanje po vsem na mestu je ali pod nekot, kjer se trenutno še uporablja, soglasje članic ali ne bi bilo bolj smiselno prejiti na večinsko odločanje. To ni preprosto vprašanje in to se dejansko v teh konvencijah, ki se potem te stvari resno prediskutirajo. Jaz osebno mislim, da več sodelovanja na več področjih poglobljenega je enostavno prava stvar. Recimo, mi imamo zelo v rokah držav članic davčne sisteme, ampak če ti ne greš bolj v poenotenje teh stvari, dokler je to stvar konkurence znotraj istega konkurenčnega prostora, potem imate problema. In vi imate še danes, še znotraj Evrope države, ki so videne deloma kot davčne oaze, ki so nekak escape roomi za bogate ljudi in bogata podjetja. In to je v, in to na nek način kar tiho sprejemamo, ne, je pa anomalija prve klase, ne, tako, tako da več tega poenotenja, ampak na koncu se morajo člani se strinjati, ne, tu velikokrat vlada to prepričanje, da je ta tehnokratska Evropska komisija, ki la, 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 ne, in ampak edina moč Evropske komisije je v bistvu tam, da lahko predlaga, sprejemajo pa članice v parlament, vse drug ne sprejema, ampak ko enkrat sprejmeš, je pa Evropska komisija zadolžena za to, da ti izvajaš. In tam pa potem nekaterim stopi na žula, ampak so prej to že sprejeli. Bi mogoče širitev Evropske unije kaj pripomogla? Širitev Evropske unije je smiselna. Jaz sem vedno pristaš tega, da če Evropa želi uresničiti te sanje, ki jih ima od vsega začetka, prostor, mir, stabilnosti, blaginje, ne, vrednot, ne, potem je to nemogoče, brez, da vključite nekatere dele, ki so pač zgodovinsko gledano, bili tisti, kjer je prihajal tudi do največjih tren in od tot se je včasih iz iskre požar, kot smo temu rekli, razširil, ne, tako da, recimo, Balkan mora biti del Evropske unije, tudi verjetno še nekatere druge države. Tudi, jaz bi se bil zelo zveseljen, tudi pripravljen pogovarjati v Turčiji in jo videti kot nek most v most. Skratka, govorimo o tem, koliko močna želi biti Evropska unija, koliko odmeven njen glas, kakšno vlogo želi igrati. In vse to so vprašanje, ampak ko ko govoriva o širitvi, bi pa rekel še drugo stvar, zelo pomembno je pa, da ne, da v tem procesu so države, ki vstopijo, ki se pridružajo v Evropske unije, čim bolje pripravljene. Ker lahko smo se naučili že v tej naši 20-letni širitvi oziroma posledicah dvoje. Eno je, da spremembe se dejansko dogajajo in imate moč, da spreminjate države v pristopnem procesu veliko bolj, kot pa kasneje v času članstva. In druga, da te da je, skratka, zelo pomembno je, kako v bistvu, zdaj sem pozabil, kaj je bila druga, če da odkrito priznam, da je pa pomembna, ampak dobro, se mogoče sem še spomnil. Da se rešijo mejna vprašanja? Mejna vprašanja so del tega. In če ne rešiš tega, potem nekako jih zamrzne napreneseš v EU in tam so pa vse članice enako uredne in potem je velikokrat tudi vprašanje, ki ste ga sami omenili, soglasja in potem smo tam in se stvar ne premakne. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se te dve stvari nekako gledata v kombinaciji in da se o vlogi te Evrope razmišlja na nek malo bolj strateški način, kot včasih razmišlja. Že prej sem omenila zadnjo raziskavo Eurobarometra. Narejena je bila lani in meri javno mnene kaže, da se prebivalci Slovenije počutimo državljane Evropske unije in da smo nadpoprečno naklonjeni različnim politikam in predlogom Evropske unije. 
Po drugi strani pa, če se še vrneva malo na okoljske težave, vidimo proteste kmetov. Tudi v Sloveniji so bili zaradi nature 2000 kmetovanja, potem vidimo francoske kmete, skratka protest kmetov trajajo že kar nekaj tednov. Zakaj je takšen razkorak? Ali kljub temu je Evropa še vedno odtojena Evropska unija od njenih prebivalcev ali ne? Čemu pripisujete ta razkorak? Evropska unija je otojena prebivalcem. Jaz bi predvsem prebivalce pozval, naj se približa Evropski uniji, ker se bo težko Evropska unija približala prebivalcem. Ampak o vseh teh stvareh ste govorili. Jaz mislim, da je lepo videti, da v Sloveniji prevladuje tako odnos do Evropske unije, kar je tudi prav. To, da prihaja do določenih protestov, to bo vedno prihajalo. In je tudi prav. Mimo grede, ko govoriva ravno o kmetih, Jaz mislim, da imajo v marsi čim prav, ampak včasih je na nek način vse skupaj je speljano tako, kot da gre za konflikt med okoljevarstveniki pa kmetji, ampak vse kmetji pa okoljevarstveniki imajo v veliki večini popolnoma isti interesa. Kdo pa nima interesa ohranjati biotske raznovrstnosti, opraševalcev, kdo nima interesa ohranjati kvalitetne zemlje, ki bo bolje rodila, kdo nima tega interesa. In vendar kmetje bi moral za dostojno življenje v prvi vrsti dobiti s priznanjem in preko trga. In tudi v tej prehranski verigi bi moral njihov delež se povečati v primerjavi z deležem ostalih deležnikov, ki so v prehranski verigi. Nimajo pa veliko pogajalske moči v tej prehranski verigi. In to so osnovna vprašanja. In potem se te stvari na konc mogoče na vprašanje, ki ste rekli, da vam še to povem, kaj mislimo na Turi 2000. Hvala Bogu, da se je Slovenija odločila povečati ne vem, kako je sicer prišla do tistih skoraj 80% in smo da je država z največjim deležem na Ture 2000, ampak verjemite mi, na dolgi rok je to največje bogatstvo, ki smo ga lahko kakorkoli zavarovali za zanamce. Ja, nam kratkoročno povzroča tu in tam kakšen problem, ampak na Ture 2000 nikoli ni bila mišljena kot popolnoma zavarovano področje pred človekom. Bila je mišljena kot odgovorno so bivanje človeka z naravo. To je bila mišljena, vedno. Tisto, kar imajo pa kmetje, tu pa vsem prav, je pa, da če ti, če nekdo razglasi del tvojega ozemlja za zaščiteno ozemljo, v tem primeru, skratka, če je javni interes, mora biti tudi javni denar, s katerim ti kompenzirajo to dejstvo. In to veliko krat v Sloveniji, to sem jaz videl že tudi na drugih področjih, recimo pri kulturni dedeščini, Ne moraš imeti, recimo, jaz prihajam iz Krope, ne moraš imeti cele vasi kulturno zaščitene, ko je potreba po denarju javnem, ker konc koncev je to v javnem interesu, da je zaščitena, tega pa ni ali pa ga je težko dobiti. Skratka, javni interes mora biti spremljan z javnim finansiranjem. Raj je manj zaščititi, ampak tisto dejansko potem ščititi. In pri kulturi 2000 pa Imamo skupno kvetijsko politiko, imamo proračun, ki je velik v Evropski uniji, ampak če bi kmetje dobil na domestila dovolj preko trga, potem bi se dejansko te denar namesto za na domestilo njihovega dohodka, izpada dohodka, lahko uporabljal za to, da se jim pomaga preusmeriti na dolgoročno bolj trajnostno kmetovanje. Nekaj, kar je spet v javnem interesu. Ampak je draže, da smo preugotovila. Že je, da je draže, ampak mogoče vi niste zainteresirali, da bi jedel bolj zdravo hrano. Ste prijetno. Torej, zakaj ne? Ampak moj namen je samo ta, da bi rekel, da želim povedati, da javni denar ne more v prvi vrsti pokrivati nekih privatnih interesov. Javni denar mora skrbeti za javni interes. Mi se lahko pogovarjamo, kako širok je ta javni interes, seveda. Tudi vzdrževanje podeželja je javni interes, pa nima to direktne povezave s kmetovanjem, pa absolutno bi moral biti to nekaj, kar podpiraš. Ampak v vsakem primeru, danes denar, ki ga imamo, bi mogel biti v veliko večji meri usmerjen za podporo spremembam, Tisto, kar je pa osnovna dejavnost, bi pa moralo biti preko trga, pač da bi ljudje, oziroma v tem primeru kmetje, dostojno živeli. 
Konc konca jaz prihajam z kmetije in točno vem, kaj je delo na kmetiji. In če sem krkol zares sovražil svoje mladost, je bilo to, da... Pobiranje krompirja? Ne, ne, ne. ne. Jaz, sem bil, jaz sem bil šport, jaz sem bil v bistvu šport adiktita. Ne? In ko je, bil, ko je bilo lepo vreme, smo bili na polju in pospravljali se, no, ko je bilo slabo vreme, smo bili pa frej. Te, A, to, to, ne gre, da, izide, to, to se ni dobro išlo in, in uh, ta spomin je ustal, ampak uh, spoštovanje do, do dela na kmeti pa vedno. Um, zdaj, če smo ugotovi, ugotovila, da imamo pozitivn trend pri tem, da se počutimo evropejce, smo pa manj naklonjeni predlogu skupne evropske politike o priseljevanju. Uh, govorimo tudi o podnebnih beguncih, ki prihajajo, govorimo o tem, da prihajajo ljudje v Evropo iz območji, kjer so vojne. Predsednik vlade Robert Golob je na srečanju mediteranskih predsednikov vlad predlagal, da bi se v Afriki naredili izobraževalni centri, kjer bi se lahko afričani priučili našega jezika, evropskega katerega koli pač, uh, in se naučili za življenje pri nas in s tem bi zaustavili nezakonite migracije in največje pokopališče v Sredozemskem morju in hkrati dobili potrebno delovno siro. Se vam zdi to rešitev za Afriko, glede na to, da ste pogosto tudi v Afriki? Ja. Jaz bi šel še korak dle. Uh, ne, mislim, mi moramo na nek način v tem zgodovinskem kontekstu pogledati odnos med Afriko pa Evropsko, Evropo. Ne? In vemo, da so bile številne evropske države, so bile kolonizatorke in bom rajč rekel, kolonizatorke na ravnih virov kot ljudi. Ne? Tisti je bila bolj posledica kolonizatorstva ljudi, ampak na ravnih virov, dostopa do naravnih virov, ker vedno v zgodovini je bil dostop do naravnih virov. Bodi si, da je bilo to zlato, nafta, kakršni koli, ne vem, druge, druge stvari, ki, s katerih je lahko tvoj narod z uvozom tega ali pa z poceni delovno silo potem bogatev in tega je bilo v zgodovini veliko. In, in pravzaprav, če pogledate, kdaj so se te države osamosvojile, je, so kar letnice običajno 1900 in več, ne, potem. Skratka, ni toliko nazaj, to želim reči. Ne. In um, danes ljudje iz teh držav tudi veliko krat, predvsem, ker imajo slabše pogoje za življenje doma ali pa bok ne daj, da, da so tam še kakšni konflikti, spopadi vojne, seveda pritiskajo na Evropo, ker smo blizu. Ne? In zaradi tega, ker je preko uh, Sredozemskega morja in predvsem tam preko Italije, je ta dostop zelo hiter. Uh, zelo hiter. Tako da ta pritisk na migracije je nekaj, uh, nekaj kar, uh, kar ni za pričakovati, da se bo umirilo. Zame bi bila prva in najbolj bistvena politika Če parafraziram uh, bivšega predsednika uh, Združenih držav, ki je rekel, America first, bi bila za Evropo Africa first. Ne? Skratka, Afrika najprej. Ne? Skratka, mi enostavno moramo sistematično začeti delati. In to je tudi, mislim, da Italija v svojih zadnjih sklepih predlagala. Sistematično delati na tem, kako v bistvu postaviti čim bolj Afriko na svoje noge, kako zagotoviti pogoje, da bi bili ti pritiski manjši, hkrati pa potem, ko do teh pride, pa z podobnimi ukrepi ali pa z ukrepi, ki, ki bi oblažil to vrstne stvari, potem tudi, tudi ravnati. Ampak mislim, da je bistveno izobraževanje, izobraževanje žensk mladih deklet predvsem, da je bistveno investicije v infrastrukturo, Uh, veliko tam, uh, veliko je prisotna kitajska pri teh investicijah v infrastrukturo danes v Afriki, ker uh, je to nek, uh, nek mehki način to vrstne kolonializacije, da pač vstopiš in na ta način zgradiš most do tega, da imaš dostop do naravnih virov. Ne? In danes uh, države, ki strateško razmišljajo, v bistvu vse razmišljajo skozi naravne vire, skozi dostop tega in uh, ki je in na kakšen način bodo lahko vzpostavili te mostove. Jaz vidim Afriko posem drugače, kot v bistvu kontinent, ki je odlagališče za razviti svet. Ja, to, to je del moralnega dolga, ki ga imamo. Mislim, da je zavedanje tega, da to ni prav se zanesljivo krepi, predvsem se pa tudi zelo jasno krepi glas afriških držav, da to ni tako in da, da to ne sme biti tako in da tako ni prav. Ne? In tudi recimo v teh zdaj novih, 
naporih, ki, imate, ki so povezani s tem prehodom v, v obnovljive vire energije, ker je dejansko, ker so dejansko potrebe po tako imenih kritičnih materialih zelo velike. A ne? In so zelo velike tako na strani um, proizvodne nove uh, infrastrukture energetske, kot so velike tudi prirabi te električne energije. Venimo, en električni avto rabi bistveno nekaj krat več teh kritičnih materialov, surovin, kot jih rab konvencionalni avto z notranjim izgorevanjem. In v teh kontekstih se danes pojavljajo točno ta razmišljanja. Ne. Moj razmislek tle spet gre korak dlje. Ne, ne razmišljati o tem, ki je bomo diverzificirali in ki je bomo dobili, ampak uh, morda dajmo razmi- na konc ne rabimo avtomobila, ne, mi rabimo mobilnost. Dajmo razmisliti na ta način, kako v bistvu uveljavimo sistem mobilnosti, investiramo v tak sistem, ki bo v končni fazi pripelo do tega, da bomo rabili potrebovali manj avtomobilov na družino, da bomo razbremenili za temi privatnimi avtomobili, da bomo pa hkrati z alternativami ljudem poskrbel, da bodo imeli to vrstne izbire, ki jih danes nimajo. Ne? In veliko ljudi danes, predvsem mladine, je zelo, zelo zavednih in rado to počne tudi zaradi tega, ker nimajo menegrede veliko krat alternative, ne? druge izbire. Ampak Prav je, da se točno v to smer razmišlja. Ne? Vi ne rabite stola, vi imate potrebo po sedenju. E, recimo en taka stvar, ki smo jo že videli v zgodovini, mi, mi nimamo potrebe po sedejih, po kasetah, mi imamo potrebo po poslušanju glasbe in danes je to že v bistvu dematerializirano. Ne? Vi pa vete, potrebe... zakaj se smejim, ker ja. si predstavljam slovence, kako se odpovedujo avtomobilom starejše. Pa ne, se se ne odpovedujo. <laughs> statusni od, 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 ja, statusni, lej, to je bil statusni simbol moje generacije. Za mladino to ni več statusni simbol, poslušajte. Če boste pa vi, če bomo pa mi kot naša generacija želeli uveljavi te svoje statusne simbole na mlajši generaciji, bok nam pomagaj. Zaradi tega, ker bomo v nekem svetu, ki smo ga napačnega naredili, mi imamo danes ekonomski sistem, ki je potraten in nepravičen. In to vsivemo. Ne? In če ne bomo šli v spremembo tega, potem tudi nehajmo sanjati o tem, da se bomo ukvarjali s podnebnimi sprememami in ostalimi stvarmi, predvsem pa nehajmo govoriti na glaso mladi generaciji, ker ne skrbimo za njo, ker jo dejansko postavljamo pred zaprta vrata in pred probleme. Zdaj za konec se bo navezalo na to, kar ste zdaj povedali. Me zanima, kako biste vi opisali v petih besedah. Jaz sem govorila z vašimi sodelovci, preteklimi, uh, in boste videli, kako so vas videli in na ta del, ki ste zdaj govorili, se bo zelo navezalo. Ampak najprej vi, vaša ocena, kdo ste vi v petih besedah? Uh, najprej bom rekel en stavk. Jaz nikoli nisem bil naklonjen temu, da ljudje sami sebe ocenjujemo. Zaradi tega, ker, uh, ker se vsak pač uh, ponavadi vid malo boljš, uh, kot pa v resnici je, ne? Ampak pa tudi ni prav, ne. konc koncev te stvari, uh, uh, nikoli nisem bil pristaš tega, da recimo zdaj pa uh, greš, imaš konč mandata, pa greš pa po mandatu gor pred mikrofon in poveš, uho sem bil dober, a ne pa našteješ vse, kaj je dobro. Pa vi veste, to da mi menedžeri ocenjujemo, da bodo odgovorni do sodelavcev, drugi, ja, pa dajemo ja, ocene ja, ja, za vem, vodilne se, tudi. Uh, ja, uh, sej prav, da dajete ocene tudi za vodilne, čeprav... Uh, um, um, no, jaz v vsakem primeru bi zase upol trdi, da sem delavan. Uh, sem zelo človek, ki si želi um, sodelovanja, kolektivnega delovanja, ker sem prepričan, da drugače preprosto ne gre. Ne? Um, želim si, vedno sem pripravljen z vsakem diskutirati tudi o najtežjih stvareh, vendar ne na osebni ravni. Skratka, ti moraš vedno o problemih diskutirati, tako da izločeš ta emotivni osebni, skratka, ne je tvoj osebne spore, ampak če že se, se o nečem ne strinjaš, ne strinjaj se o problemu in sem se pripravljen o tem pogovarjati, koliko kar se želite. Ampak nikakor ne smeš uh, človeka, uh, uh, da se počuti slabo in da, da je užaljen zaradi česarkoli. A ne? V vseh teh poganjih sem se Naučili krat, da če želiš karkoli da se stopi v čevle tistega, s katerim se pogovarjaš, poskušaj ga razumeti in potem poskušaj to, kar želiš doseči in kar veš, da je prav, 
narediti na tak način, da, da, da človeka pripričaš. Skratka, ta vključenost je ena za me ključnih stvari, če želiš biti v tovrstnih procesih uspešen. Na sprotnem primeru pa, če tega ne narediš, tega se kasneje ne da narediti. Veste, ko, ko enkrat nekaj sprejmeš v majhnem krogu, potem pa poskušaš to provdati v širši krog, je vedno problema. Ne? Ker se ljudje pač ne počutijo kot nimajo tega ownershipa ne? in ko, ko nimaš tega in pa še ena stvar je v življenju, ki je daleč največ, najbolj pomembna, to je pa zaupanje. Ne? Zaupanje gradiš, 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 zgubiš ga pa men gradje. Ne? Tako da, da te stvari in, in ti medčloveški odnosi so zaupanje. Predvsem pa zdaj, ko sem že 65 plus, prišel do spoznanja, da je v življenju daleč najpomembnejše za kaj boš rabil čas in s kom ga boš delil. Ne? Ker je to edina resnična dobrina, ki je ni v bilju in k ne veš, kot jo imaš. No, zdaj pa, da vam povem, kako vas vidijo. Stratega, ki je zazrt v prihodnost. Bi se strinjali, a ne? Ja, poskušam misliti naprej, če se le da. No. In ste zazrti v prihodnost, kar ste na zadnji tudi zdaj pokazali, kako bi morali živeti, da bomo pomagali planetu. Se strinjate, a ne? Se, se trudim v tej smeri. Zdaj, še enkrat bom rekel, ne rad pa... Uh, mislim, jaz rad govorim o tem, kaj so, kaj so te ključne vrednote, ki mislim, da jim je treba slediti. Uh, poskušam to delati tudi v svojem življenju, ampak, saj veste, najvrže kanem tisti, ki je brez greha. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam. Hvala vam, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami v tej epizodi vladnega podcasta GoSee. Na svidanje.